Bruno, ich bin dir ewig dankbar, dass auch du dich so kommentarlos mit den Franzosen solidarisierst. Es gibt ja auch noch dieses terrestrische Fernsehen und da habe ich mir unlängst die Nachrichten angeschaut. Abrupt wurde mein Dämmerzustand durch diese Aussage des juvenilen Bundeskanzlers unterbrochen. Ich glaube nicht, dass es eine gute Entwicklung ist, wenn immer weniger Menschen in der Früh aufstehen, um zu arbeiten und in immer mehr Familien nur mehr die Kinder in der Früh aufstehen, um zur Schule zu gehen. Da gibt es eine alte Idee, die ist fest verankert in den Geistern der Österreicherinnen und Österreicher. Nämlich, dass man durch Leistung, Aufstieg und Sicherheit möglichst vielen Menschen ein erfülltes Leben ermöglicht. Ich weiß ja auch nicht, woher das kommt. Boom. Heute, liebe Leute, haben wir aber eine Verschiebung zu beklagen. Der Staat, dieses Instrument, das solche erfüllten Leben eigentlich begünstigen soll, zu meiner Zeit wurde er teilweise sogar noch als Schutzmacht der Schwachen wahrgenommen. Dieser Staat, der degeneriert, in schnellen Schritten zu einer Art Servicedienstleister, zu einer Agentur, für die Bedienung strategischer Wirtschaftsinteressen wie zum Beispiel niedrigere Löhne im Kampf um Anteile am Weltmarkt. Das muss ja auch einmal jemand sagen. Wenn man sich ehrlich ist, dann nimmt sein modernes, gestresstes Subjekt den Staat wahr wie eine Art Versicherung. Und wenn sie mir erlauben, <lacht> wohltätig ist der Versicherungsmacht wenn sie der Mensch bezähmt bewacht. Ich habe ja sonst so meine Schwierigkeiten mit dem Herrn Schiller. Aber das hat er wirklich schön gesagt. Du auch. Bravo, Bruno. Also, wir schauen uns an einen Trickfilm mit dem Titel Arbeitsmarktautomat Neoliberaler. Dass dieser moderne Staat entlang der privaten Leistungsgesellschaft gebaut werden sollte, das bitte konnte seinerzeit sprichwörtlich vom Blinden per Krückstock ertastet werden. Entlang der Ideale eines Hayek, eines Friedmann sollte er gebaut werden, der Staat und über die Jahre ausgefeilt, entsprechend der Vorgaben eines langen Trosses an Profiteuren. Kein starkes Zentrum darf es geben. Marktregeln statt politischem Autodeterminismus. So, genug herumlaviert. Wie funktioniert er jetzt, der Apparat? Wir haben hier also ein Subjekt. Es ist genau ausgemessen. 3,386 cm und dieses 3,386 cm große Subjekt fällt zu Beginn in den Topf der Humanressourcen. Dort wird er ein, wie man sagt, Weiterbildungsimpuls verabreicht, der es in seinem Stand schön herrichtet, so dass es in Reichweite des Achtung Neudeutsch Natsch Battles gerät. Dieser Natsch der pfeffert unser Verwertungsobjekt anschließend durch das von Eintrittshürden schikanierte Abschlussdürl, wonach es sich in der bildungspolitisch determinierten Vorkammer wiederfindet. Regie, was, ich soll nicht determiniert sagen, ähm, Natsch, Pfeffern, Eintrittshürden, Abschlussdürl, wo es sich dann in der bildungspolitisch bedingten Vorkammer wiederfindet. Richtig. Angezogen wie von Obi-Wan Kenobi treibt das Subjekt nun zum Fachkraftzubringer, dem Tags ins Leben. Das Arbeitsmarktservice rührt währenddessen potenziell auszubildende Humanressourcen in den Weiterbildungstopf. Oh ja, bevor wir es vergessen, nachträglich herzlichen Glückwunsch zum 108. Geburtstag, Bruno. Was man hier qualitativ erkennt, ist, dass der Service, den der Staat leistet, dann vielleicht 
doch nicht unbedingt einer ist, der auf das erfüllte Leben abzielt für jeden einzelnen schwarzen Knopf im Weiterbildungstopf. Ehe ich's vergesse, ich bin ja noch ein paar Erläuterungen schuldig. Ja, wohin bringt es einen also, dieses Shuttle ins Glück? Ja, was ist das jetzt? Ist der Kirchturm eine Anspielung oder was? Nein, ja, ganz klar, das ist eine Raketen. Na, sehr schön, die magnetische Trägerrakete des Marktes. Wir wissen ja nicht, wo sie hinfliegt. Aber es ist ja auch fein, erstmal abgehoben zu sein. Und bitte, tollste Gelegenheiten hängen am Baum. Lauter Top-Adressen für die eigene Pensionsvorsorge. Aber Moment, sind das da etwa Produktfälschungen? Ja, Sapperlot, Nachbauten aus Fernost. Ha, na geschmeidig, das bringt mich ja ganz elegant zu einer elementaren Frage die da im Fundament der Vorstellungen vom modernen Kapitalismus eingeklemmt scheint. Nämlich die Idee, dass wir, der Westen, noch schleunigst dauerhafte Preisschilder auf jedes Stück Intellectual Property bieten können, und zwar in einer Weise, so dass auch 3000 Millionen Leute am anderen Ende der Erde das gleich respektieren wie wir. Kann halt passieren, dass das Arsenal der Demokratie mancherorts Überzeugungsarbeit leisten muss. Ich bin ja der Meinung, dass das eine Grundannahme ist, die uns in dieser multipolaren Welt ein gehöriges Maß an Kopfzerbrechen bereiten wird. Wie erklärt man die Legitimität von einem de facto Verbot dazu zu lernen? Oder anders, ist ein guter Rat wirklich teuer? Guter Rat wird heute doch gegoogelt. Den Papierkrieg hat man im papierlosen Büro der Sitznachbar lernt auf YouTube, wie er in der Garage seinen neuen Kühler verbaut und der Praktikant ladet sich Modelle für Papas neuen 3D-Drucker aus dem Netz. Nur um nach ein paar Wochen zu realisieren, dass kleine Plastikteile heutzutage meistens im Ozean landen. Information, das ist doch kein Glas Wasser, das nur einer trinken kann. Muss man diese Logik wirklich bis zum Ende durchspielen? Gerade jetzt, wo diese Fantasien, das zu regulieren, mit Uploadfiltern und so weiter, tatsächlich in rechtliche Realitäten verwandelt werden können. Ich sage euch, wie das wird. Dieses Recht zu vollziehen, wird für einen Abkühleffekt sorgen, der uns nur ins eigene Fleisch schneidet. Ja sollen alle Informationen bis runter zum freundschaftlichen Ratschlag in kleine, verbriefte Stücke von Intellectual Property verwandelt werden können, die man dann auf seinem Profil, seinem Charakter in der großen VR-Plattform des Lebens freischalten kann? Moment, gibt's da dann Garantie drauf? Kann man einen Tipp gratis zurückschicken, wenn man ihn nicht mehr braucht? Ab welcher Größenordnung darf es dann Eigentum werden? Und wer darf sie ziehen, die Grenzen des Vernünftigen? Liebe Leute, diese Idee, die läuft und davon ist der alte Funktionär felsenfest überzeugt, dem Ganzen Werkel zuwider. Und wer will schon zynisch zuschauen, wie elendiglich langsam diese Einsicht in den Geist der Eigentümerschicht zickert? Aber dafür sitzen wir ja da. Denn leider, leider, und man mag mir die äußerst angreifbare Unvollständigkeit der Typisierung verzeihen, egal ob Emo, Popo, Neurechter oder Sozialist, niemand kann sich dem entziehen, meine Damen und Herren. Und es ist vielleicht wert, hervorgehoben zu werden, die Einhegung des Zufalls, die tut dem Versuch der Steuerung keinen Abbruch. Denn, wie man sich ja denken kann, ist es nicht intendiert, dass sich das dann auch für alle ausgeht. Der Popo und der Böbel. Beide Blöcke restlos einbudgetiert. Ich bin ja der Meinung, dass ein bisschen vergessen worden ist, dass dieses Modell, so vage zusammengestoppelt, in den Köpfen der Nachkriegsgeneration dann doch noch verhältnismäßig jung ist. Die Verwaltung jetzt ein Servicedienstleister. Die Verwaltung vor gut 120 Jahren 
Demokratie war ein Herrschaftsinstrument. Und das soll sie auch wieder werden, gell Bruno? Ich fühle mich ja gar nicht so alt, bitte. Aber wenn wir jetzt einmal gemeinsam 110 Jahre zurückrechnen, 2019 bis 1909. Der Erste Weltkrieg beginnt in fünf Jahren. Mit ihm gehen gut 40 Jahre Frieden in Mitteleuropa zu Ende. Nochmals minus 110. 1799. Napoleon übernimmt im blutlosen Staatsstreich vom 18. Primär die Macht und wird sich in sechs Jahren die Kaiserkrone aufsetzen. Seiner Frau auch. Weitere 110 Jahre zurück. 1689. Erst in 87 Jahren wird Adam Smith The Wells of Nations veröffentlichen. Vom Menschen der Moderne keine Spur. Das ist dreimal meine Lebenszeit herst. Das heißt, wenn man den Schlaf und die Zeit jetzt als Untoter mitrechnet. Und ein Ende der Geschichte ist noch nicht erreicht. Auch wenn zumindest unbewusst noch eine Vorstellung von Alternativlosigkeit zu herrschen scheint. Ein Phänomen, das wohl gut konserviert rübergerettet wurde aus hoffnungsfrohen Zeiten. Aus den 90ern zum Beispiel, Bruno. Die Alternativlosigkeit, die hat ihre eigene Reise ins Kollektive damals veranstaltet. Voll Teufel. Aber damit kann sich die Nomenklatur der Technokratie nun aber selber herumschlagen. Was ich aber auch weiß, ist, dass sich die Geschichte nicht ganz gleich wiederholen wird. Nietzsches ewige Wiederkehr oder was? Ein Mumpitz und dergleichen. Die Vernunft zwingt das Subjekt zur Aufhebung vergangener Fehler, zur Differenzierung mit Mehrwert. Das heißt, sofern man sie kneißen tut, die Geschichte. Und wir werden schon noch kneißen, Bruno. 